చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి డిస్కస్ చేసాక సమ్ చేసేద్దాం డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఇది వీటి పైన నెంబర్ సిస్టంలో నేర్చుకుంటూ అంతున్నాం సో యాక్చువల్గా ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనకి ఎన్ని రకాలు సార్ అంటే ఫోర్ టైప్స్గా ఉంటాయి సో అవి ఏంటంటే మనకి ఎడిసిన్ దీన్ని మనం కూడిక అంటాం తెలుగులో ఎడిసిన్ ప్లస్ సెకండ్ది ఏంటి సార్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ దీన్నే మనం తీసివేత అంటాం ఓకేనా మూడోది మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ దీన్నే మనం గుణకారము అంటాం తెలుగులో నాలుగోది డివిజన్ డివిజన్ని డివిజన్ అంటాం డివైడెడ్ బై సింబల్తో చూపిస్తాము దీన్ని తెలుగులో ఏమంటాం సార్ అంటే బాగాహారం అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం ఓకేనా సో ఇవి ఫోర్ ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వీటి మీద సమ్స్ అన్ని ఉన్నాం సో వీటితో పాటు మీకు డివిజిబిలిటీ రూల్స్ వచ్చి ఉండాలి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ వచ్చి ఉండాలి ఓకేనా సో డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఏంటి సార్ అంటే టూ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి సార్ అంటే ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఆర్ జీరో ఇన్ ఇట్స్ వన్స్ ప్లేస్ ఏ నెంబర్స్కి అయితే వన్స్ ప్లేస్లో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఉంటాయో ఆ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా టూతో డివిజిబుల్ అవుతాయి వాటిని మనం ఏమంటాము ఈవెన్ నెంబర్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం సరి సంఖ్యలు అంటాము ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై టూ ఓకేనా త్రీ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏం చెప్తుంది ఒక నెంబర్లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్నీ కలిపాం అనుకోండి త్రీ టేబుల్లో ఉన్న నెంబర్ రావాలి ఓకేనా ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఇన్ ఏ నెంబర్ ఇన్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ ఏమవ్వాలి సార్ అంటే త్రీ యొక్క మల్టిపుల్ అవ్వాలి సేమే నైన్కి కూడాను మనం అక్కడ ఏమంటామంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ నైన్ అంటాం ఒక నెంబర్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ అన్నీ కలిపి అనుకోండి అది ఏమవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఉంది ఇందులో ఇది త్రీ టేబుల్తో కట్ అవుతుందో లేదో తెలియాలంటే ఈ మూడు కలపాలి మనం వన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ కలిపి ఎంత వచ్చింది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ త్రీ టేబుల్ ఉండే నెంబరా కాదో చెక్ చేయాలి సో మనకి ఎయిటీన్ అనేది త్రీ టేబుల్లో ఉండే నెంబరే కాబట్టి ఈ నెంబర్ అంతా కూడా త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది త్రీతో కట్ అవ్వదు మనం చేస్తే నైన్ కూడా సేమ్ రూలే నెక్స్ట్ ఫోర్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఉంది అనుకుందాం సో ఒక నెంబర్లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఫోర్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఫోర్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ రెండు సంఖ్యలు ఉన్నాయి అనుకుంటా రెండు కూడా నాలుగుతో కట్ అయ్యే నెంబర్లు ఉన్నాయి అనుకోండి అది ఆటోమేటిక్గా ఆ నెంబర్ అంతా కూడా ఫోర్త్ డివిజిబుల్ అయిపోద్ది అంటే ఎలా ఉండాలి జీరో ఫోర్ అయినా ఉండాలి జీరో ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఇవ్వండి త్రీ ఫోర్ టేబుల్ అనమాట జీరో జీరో చివరి రెండు జీరోలు ఉన్నా అది నాలుగుతో కట్ అయిపోద్ది ఆ నెంబరు ఓకేనా మరి ఈ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఆ నెంబరు లాస్ట్ వన్స్ డిజిట్ అంటే చివరి డిజిట్ అనేది జీరో అయినా అవ్వాలి ఫైవ్ అయినా కావాలి అప్పుడు ఆ నెంబర్ అనేది సిక్ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది మరి సిక్స్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి ద నెంబర్ విచ్ ఆర్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై బోత్ టూ అండ్ త్రీ ఏ నెంబర్స్ అయితే టూతో త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతాయో ఆ నెంబర్స్ ఆటోమేటిక్గా సిక్స్తో కూడా డివిజిబుల్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా సెవెన్ డివిజిబిలిటీ రూల్ మనం రాసుకో డైరెక్ట్గా చేసుకోండి దాని బదులు ఎయిట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫోర్కి అయితే ఏం చెప్పాము లాస్ట్ టూ టూ డిజిట్ చెక్ చేస్తే చాలు చివరి రెండు అంకెలు చెక్ చేస్తే చాలు దీనికి ఏం చేయాలి సార్ అంటే లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ చెక్ చేయాలి లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ చెక్ చేస్తాం అనుకో ఆ నా లాస్ట్ త్రీ డిజిట్ కానీ ఎయిట్తో కట్ అయితే మొత్తం ఆ నెంబర్ ఎంత ఉన్నా అదంతా కూడా ఎయిట్తో కట్ అయిపోద్ది ఆల్రెడీ నైన్కి రాస్తాం త్రీ దగ్గర త్రీకి నైన్కి ఒకటే ఓకేనా నెక్స్ట్ టెన్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి లాస్ట్ డిజిట్ ఏం అవ్వాలి జీరో అవ్వాలి లాస్ట్ డిజిట్ అనేది జీరో అయ్యింది అనుకోండి ఆ నెంబరు టెన్త్ ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుతుంది మరి లెవెన్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి సార్ అంటే ఒక నెంబర్లో మనం ప్లేస్ వదిలేసి ప్లేస్ని ఓకేనా ప్లేస్ వదిలేసి ప్లేస్ని యాడ్ చేస్తాం అంటే నెంబర్ డిజిట్ వదిలేసి డిజిట్ యాడ్ చేస్తే వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ముందు యాడ్ చేస్తాము ఆ తర్వాత డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆ డిఫరెన్స్ అనేది జీరో అయినా అవ్వాలి లెవెన్ మల్టిపుల్ అయినా అవ్వాలి లెవెన్ టేబుల్ వచ్చే నెంబర్ అని అయితే ఆ నెంబర్ దీన్ని ఆ మొత్తం నెంబర్ అంతా కూడా లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది మరి ట్వెల్వ్ డివిజిబిలిటీ రూల్ కావాలి అంటే ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై బోత్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిఫ్టీన్ డివిజిబిలిటీ రూల్ కావాలనుకో 
త్రీ తో ఫైవ్ తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఎందుకు త్రీ ఫైవ్ జర్ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా త్రీ తో ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అయిందంటే నెంబరు ఫిఫ్టీన్తో డివిజిబుల్ అయిపోతుంది నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ కావాలనుకో చివర టూ డిజిట్స్ జీరో జీరో అయినా అవ్వాలి ట్వంటీ ఫైవ్ అయినా అవ్వాలి ఫిఫ్టీ అయినా అవ్వాలి సెవెంటీ ఫైవ్ అయినా అవ్వాలి ఇలా మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట ఇది డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అలా జస్ట్ రఫ్లా నోట్ చేసుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ చూస్తే డివిజన్ అలగారిదం భాగాహార సూత్రము అంటారు దీన్ని ఓకేనా డివిజన్ అలగారిదం లేదా డివిజనల్ ఫామ్ నేను రాసుకున్న ప్రాబ్లం అలగారిదం డివిజన్ అలగారిదం ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే డివిడెండ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక నెంబర్ని టెన్ ఉంది టెన్ని మనం ఫోర్తో డివిజన్ చేస్తాం అనుకోండి ఫోర్ టూ జారు ఎయిట్ ఇంకెంత మిగులుతుంది టూ మిగులుతుంది సో మరి ఇటు పేర్లు ఇద్దాం టెన్ అని ఏమంటారు సార్ అంటే డివిడెండ్ అంటారు అదే ఫస్ట్ రాస్తాను డివిడెండ్ ఈక్వల్ టు దేంతో అయితే డివిజన్ చేస్తానో దాన్ని డివైజర్ అంటారు ఏదైతే మిగిలిపోయిందో దాన్ని క్వశ్చన్ అంటాము ఇక్కడ వచ్చేటువంటి లాస్ట్కి మిగిలిపోయిన నెంబర్ రిమైండర్ అంటాం సో ఈ టెన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం డివైజర్ని క్వశ్చన్ ఇంటు చేస్తాం ఫోర్ టూ జార్ ఎయిటు ఆ ఎయిట్కి రిమైండర్ని యాడ్ చేస్తాం శాసం అంటారు తెలుగు ఓకేనా దీని నుంచి ఒక్కొక్క తెద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ డివైజర్ కావాలనుకో డివైజర్ కావాలనుకో డివిడెండ్ మైనస్ రిమైండర్ బై క్వశ్చంట్ బై క్వశ్చంట్ సేమే క్వశ్చంట్ కావాలనుకో క్వశ్చంట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది డివైజర్ ఎక్కడికి వస్తుంది క్వశ్చంట్ కావాలనుకో డివిడెండ్ డివిడెండ్ మైనస్ రిమైండర్ రిమైండర్ అంటే శాసము డివిడెండ్ అంటే విభాగ్యము విభాజ్యము అదేవిధంగా దీన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే క్వశ్చన్ని బాగా ఫలము అంటారు ఓకేనా డివైజర్ ఓకేనా అదే నీకు రిమైండర్ కావాలనుకో దీన్ని పెంపించితే చాలు వస్తున్నట్టు రిమైండర్ కావాలంటే మనకి ఎక్కువ ఇవే అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకేనా ఇది డివిజన్ అలగారిదము నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయా సార్ అంటే ఎందో మరి ఏమీ లేదమ్మా ఒక్కొక్కసారి మనకి యూనిట్స్ డిజిట్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇది నెంబర్ సిస్టంలో కామన్ టాపిక్ అది యూనిట్ డిజిట్ అడుగుతూ ఉంటాడు యూనిట్ డిజిట్ అంటే ఒకటిల స్థానంలో వచ్చే అంకె ఎంత యూనిట్ డిజిట్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటూ ఏదో సంథింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ చేసాం అనుకో ఈ చివర వచ్చే నెంబర్ ఏంటి అంత ఇంటూ చేస్తే ఫస్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఎంత అడుగుతూ ఉంటాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం యూనిట్స్ డిజిట్నే ఇంటూ చేయాలి ఎయిట్ సెవెన్ జారు ఫిఫ్టీ సిక్స్ మరి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది ఈ సిక్స్ని టూని ఇంటూ చేస్తాం సిక్స్ టూ జారు ట్వెల్వ్ అంటే మనకి నీ చివర టూతో ఎండ్ అవుతుంది ఇలాంటి సమ్స్ మాత్రమే మనకి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా డివిజన్ అలగారిదం యూనిట్ డిజిట్ ఓకేనా చాలండి ఇప్పుడు వీటి మీద సమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్గా ఒక మెటీరియల్లో ఉన్న సమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఆ తర్వాత ఇంకో మెటీరియల్లో ఉన్న సమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ సమ్ రాయండి వెన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ వెన్ వెన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ మైనస్ వన్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ దెన్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ దెన్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అయితే ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుందని చెప్పేసి అడిగాడు అనమాట ఆప్షన్స్లో చూస్తే హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ వన్ మైనస్ వన్ ఇలాగే మీకు ఆన్సర్ ఇస్తాడు ఓకేనా అంటే దీని అర్థం ఏంటి సార్ అంటే మైనస్ వన్ అని తనతోటే తనని హండ్రెడ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ అలాగే ఎన్ని టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అర్థమైందా హండ్రెడ్ టైమ్స్ దీని అర్థం ఏంటి మైనస్ వన్ పవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏని త్రీ టైమ్స్ ఇంటూ చేసాం అనుకో ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ అంటాము ఏ క్యూబ్ అంటాము బీని ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసాం అనుకో తనతో తన్నే 
b power of 5 అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తా ఉంటాము అర్థమైందా ఇలాగే ఇది కూడా రాసిస్తాను సో వన్ అని నువ్వు ఎన్ని సార్లు మల్టిప్లై చేసినా సరే ఆన్సర్లో వన్నే వస్తుంది వన్ నువ్వు ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసుకున్నా వన్నే వస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ ప్లస్ వన్ వస్తుందా మైనస్ వన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సార్ అంటే దీన్ని టైమ్స్ ఇంటూ చేస్తాను దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మైనస్ వన్ పైన ఈవెన్ నెంబర్ ఉందనుకోండి వచ్చే ఆన్సర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ పైన ఆర్డ్ నెంబర్ బేస్ సంఖ్య ఉందనుకో సరి సంఖ్య ఉంటే ప్లస్ వన్ బేస్ సంఖ్య ఉందనుకో ఆర్డ్ నెంబర్ ఉందనుకోండి మైనస్ వన్ వస్తుంది అది ఇక్కడ ఉన్నది ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబరా ఈవెన్ నెంబర్ సరి సంఖ్య కాబట్టి పాజిటివ్ వన్ ప్లస్ వన్నే ప్లస్ వన్ ప్లస్ సింబుల్ లేకపోయినా పర్వాలేదు అంటే ఇక్కడ మన ఆప్షన్ ఏమవుతుంది సి అవుతుంది ఓకే అలాంటిది మరొక క్వశ్చన్ చూడండి మైనస్ వన్ అని థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ ఇంటూ చేశాను మైనస్ వన్ అని థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ ఇంటూ చేశాను ఏమవుద్దా ఆన్సర్ మైనస్ వన్ పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్ అనుకుంటే మైనస్ వన్ అవుతుంది అని ఆన్సర్ ఎందుకు థర్టీ సెవెన్ అనేది ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి ఓకేనా నోట్ చేయండి అక్కడ వరకు సరిగా అయిపోతుంది ఓకేనా సెకండ్ సమ్ కలిమి నాన్న వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ సమ్ ఎస్టోర్ సెల్స్ ఎస్టోర్ సెల్స్ ఎస్టోర్ సెల్స్ ఏ ప్యాకెట్ ఆఫ్ యాపిల్స్ ఒకరు చెప్పాలి ఏ ప్యాకెట్ ఆఫ్ యాపిల్స్ ఏ ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ యాపిల్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ ఏ సింగిల్ యాపిల్ ఇన్ సిక్స్ రూపీస్ ఇఫ్ ఏ లేడీ పర్చేజ్ ఇఫ్ ఏ లేడీ పర్చేజ్ ట్వంటీ సెవెన్ యాపిల్స్ how much money will she pay so first option first option 128 rupees second option 130 rupees third option 137 rupees fourth option 150 rupees look at there some ment ok sare a store sells ఏ ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ యాపిల్స్ ఒక ప్యాకెట్లో ఐదు యాపిల్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయమ్మా ఫైవ్ యాపిల్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ యాపిల్స్ మనం ప్యాకెట్ రూపంలో తీసుకున్నాం అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అలా లేదు నేను ఒక్కొక్క సింగిల్ యాపిలే కొనుక్కుంటాను అనుకుంటాం అనుకో అంటే సింగిల్ యాపిల్ ఈ సిక్స్ రూపీస్ ఒక యాపిల్ కొంతం అనుకో ఎంత సిక్స్ రూపీస్ అవుతుంది నీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను అది సింగిల్ సింగిల్గా ఫైవ్ కొన్నావు అనుకో ఎంత అయిపోద్ది నీకు థర్టీ రూపీస్ అయిపోద్ది దాని బదులు ప్యాకెట్లు తీసుకుని వస్తాం కదా అనం కాదా ఇప్పుడు ఏమంటున్నా నీకు ఇఫ్ ఏ లేడీ పర్చేజ్ ట్వంటీ సెవెన్ యాపిల్స్ ట్వంటీ సెవెన్ యాపిల్స్ కొన్నది తను ట్వంటీ సెవెన్ యాపిల్స్ లూజ్ తీసుకుంటుంది ఏంటి ఏం చేస్తుంది ఫైవ్ ఫైవ్ ఫైవ్తో డివిజన్ చేస్తే ఫైవ్ ప్యాకెట్స్ తీసుకుంటుంది ఎస్ ప్లస్ మరొక టూ యాపిల్స్ అంతేనా కాదా ఎందుకు ప్యాకెట్లో తీసుకుంటుంది ఫైవ్ ఉన్న ఎందుకు సింగిల్ ఎక్కువ బదులు ప్యాకెట్లు కొనుక్కొని వస్తాం కదా మరి టూ ప్యాకెట్స్ టూ యాపిల్స్ ఒక ప్యాకెట్లు ఉండవు కాబట్టి టూ యాపిల్స్ సింగిల్గా తీసుకుంటుంది మరి ఒక ప్యాకెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కాబట్టి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జారు ప్లస్ ఒక యాపిల్ సింగిల్గా అయితే సిక్స్ రూపీస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జారు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ టోటల్గా వన్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ తను షాప్ కేపర్కి పే చేస్తుంది అనమాట ఇలాంటి సమస్య జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఓకేనా నోట్ చేయండి నెక్స్ట్ సమ్ కాకువ కాకు గాడ్స్ సెవెన్ మార్క్స్ లెస్ దెన్ నోట్ చేసే లెవెన్ కథలే సెవెన్ మార్క్స్ లెస్ దెన్ మోహిత్ ఇక్కడ కాకుకి మోహిత్ కంటే సెవెన్ మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయని అర్థం నెక్స్ట్ విల్ గా విల్ Ramana Ghat 3 marks more than Kaku If the total marks obtained Obtained by all 3 All 3 is 76 Find the marks 
అప్టైన్డ్ బై రమణ అయితే రమణకు వచ్చిన మార్క్స్ ఏం చెప్పేసి అడిగాడు అనమాట ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ ఓకే లుక్ ఎట్ దే ఒకసారి చూసేయండి కాకు గాడ్స్ సెవెన్ మార్క్స్ లెస్ దెన్ మోహిత్ కాకుకి మోహిత్ కంటే ఏడు మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి సెవెన్ మార్క్స్ తర్వాత ఏమన్నాడు వీళ్ళు రమణ ఘాట్ త్రీ మార్క్స్ మోర్ దెన్ కాకు రమణకి కాకు కంటే త్రీ మార్క్స్ ఎక్కువగా వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు ఇఫ్ ద టోటల్ మార్క్స్ అబ్సెంట్ బై ఆల్ త్రీ వీళ్ళు ముగ్గురికి వచ్చిన మార్క్స్ అన్నీ కలిపితే సెవెంటీ సిక్స్ అయితే ఏమన్నాడు అంటే ఫైన్ ద మార్క్స్ అబ్సెంట్ బై రమణ రమణకు వచ్చిన మార్క్స్ ఏంటని చెప్పేసి అడిగాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన పేర్లు ఎవరెవరు ఇవి కాకు రమణ మోహిత్ అనుకున్నాం మోహిత్ రమణ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంట్ ఏమన్నాడు కాకు గాడ్ సెవెన్ మార్క్స్ మోర్ దెన్ మోహిత్ మోహిత్ కంటే లెస్ దెన్ ఓకేనా సెవెన్ మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి ఎవరికి కాకుకి అంటే మోహిత్కి వచ్చిన మార్క్స్ మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకో కాకుకి వచ్చింది తక్కువ కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ వచ్చి అనుకుంటే త్రీ మార్క్సే వచ్చినాడు సెవెన్ తక్కువ వచ్చాయి తర్వాత ఏమన్నాడు రమణ గాడ్ త్రీ మార్క్స్ మోర్ దెన్ కాకు రమణకి కాకు కంటే త్రీ మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి అంటే కాకుకు వచ్చిన మార్క్స్కి మరొక త్రీ ఎక్కువ అంటే ప్లస్ త్రీ చేయాలి అంటే ఇది ఏమైపోయినట్టు ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఓకేనా ఇప్పుడు ముగ్గురు మార్కులు కలిపితే ఎంత సెవెంటీ సిక్స్ ఫస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వీళ్ళు ముగ్గురిని కలిపితే టోటల్గా సెవెంటీ సిక్స్ ఎక్స్ 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 టోటల్గా త్రీ ఎక్స్ ఈ రెండు మైనస్లే మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ రెండు లెవెన్ రెండు మైనస్ రెండు కలిపేయాలి దట్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సిక్స్ సో త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ లెవెన్ ఈ త్రీ ఈ సిక్స్ లెవెన్ నాడు పంపించాను సెవెంటీ సిక్స్కి లెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీ సెవెన్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ సెవెన్ బై త్రీ ఈ త్రీని కూడా పంపించాను త్రీ వన్ జారు త్రీ ట్వంటీ నైన్ జారు ఎక్స్ అంటే ఎవరి మార్క్స్ అనుకున్నాం ఎవరి మార్క్స్ ఎక్స్ మోహిత్ మార్క్స్ ఎక్స్ మోహిత్కి వచ్చినవి ట్వంటీ నైన్ మరి కాకుకి వచ్చినవి ట్వంటీ నైన్లో సెవెన్ తీసేయాలి ట్వంటీ టూ మరి రమణకు వచ్చినవి ట్వంటీ నైన్లో ఫోరే తీయాలి ఎందుకు దీనికంటే త్రీ ఎక్కువ కదా సో ట్వంటీ నైన్లో ఫోర్ పోతే ట్వంటీ ఫైవ్ రమణకు వచ్చిన మార్క్స్ ఎన్నిసార్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట ఓకేనా నోట్ చేయండి అలా 